，在屋里好好写作业啊。整个家里要来客人，不喊你们不要出来啊。大人的事情，小孩子不要偷听啊。沈老师，来，傅老师往这边走，来了啊，啊来了，哎，这是老乔，乔总，乔总你好，你好，你好，来来来，我也，哎，好好好，来来，站着坐，乔总，我刚沏好的茶，哦，慢慢慢慢。叔叔，阿姨几年级了？几岁什么的？就这些。看什么看？有什么好看的？他们就看看我们的脸啊，看看我们的眼睛啊，看看我们的鼻子，看看我们的头发，看看我们的腿啊、脚啊。好了，三林，咱们说，洗洗睡吧。沈叔叔、傅阿姨都是老师，你们叫老师好也行。老师好，沈叔叔、傅阿姨好，你们好，来，小人书拿着，来。叔叔好，你叫乔一成。听你爸爸说，你成绩很好，很用功啊，很聪明吧？来，孩子们吃糖，拿着吧，拿着。叔叔，我这个小女儿啊，很乖巧的，平时嘴巴很甜的，而且很能干啊。你看这么大，那个帕子、袜子都能自己洗了，还可以帮着大人做家务。哈，这么厉害啊！长得像他妈，很秀气。坐，坐，坐，坐来，什么事？坐，坐，坐，坐。谢谢你啊，你的辫子也编得很好看啊。我自己编的，我姐都没有编得好。是吗？真好啊，四妹，那你以后愿意让阿姨给你编辫子吗？阿姨很会编辫子的，四股的。好。我们这道有点黑，不习惯吧？没事，来这边走。那乔师傅，咱们这个事儿就说定了。哎，呃，麻烦你这两天呢，帮着四美把东西给收拾一下。嗯嗯，我们正好也趁着这个功夫呢，呃，把相关的手续给办好。回头呢，我们来接他。哎，到时候我跟您再取得一下联系。好好好好，我跟我爱人就住在那个门东的四平招待所二零六房间里。好好，有什么事情呢？就尽管来找我，吓到了，吓到了。好，二位就别送了吧，好吧？哎，哎呀，我们我们自己走，不能死，不能死，不能死，不好意思。
都过来，来，别看小人书了，过来，我有事要讲。咱们家呢，孩子多啊，你们妈妈走的早，我一个人也照顾不过来。刚才来的那个沈叔叔和傅阿姨，好吧，人家是苏州来的，高中的老师，以前的都是名牌大学的大学生，这都是有学问的人。他们家呢，没得小孩。想领养一个，人家看中了四美，不是三丽，是四美。我不去，我也不去，我才不去呢！请我我都不去，哪个请你去哟、哦？你去你去，他们都是老师，天天叫你写作业，写死你呀、啊！写就写，我去了天天是大白兔，还烫头发，呕死你、啊，呕死你！就不呕，我就不呕，爸。干嘛送我四美？四美还会回来吗？爸，四美，你愿意去吗？愿意医生，四梅的东西收拾好了吗？的，收拾好了。哎呦，你就把他上学用的书啊、本子装进去就行了，人家会给他买新衣服的。啊，都拿出来，人家海外有人，剁的四外回圈。乔四美，现在不叫乔四美，我有新名字，叫沈静怡。请你们收养我吧，我的成绩比四美好，我是团员还是班干部，我什么都会做的。一成，你怎么了？我可以做的很好，我会争气，我想读书，一直读下去，我可以自己挣生活费，我只想有个好的环境去念书，受教育。请求你们。一成，我们很理解你的心情。有些事你不知道。我们之前有过一个女儿，可是她六岁的时候病逝了。我们看见四美，觉得跟她很投缘。她连长得都有点像我们的女儿。所以你看啊，一成，花中有莲，出淤泥而不染，人也可以的。你这么用功上进，将来一定能够成为一个有用的人。一成。把这个带回去
给你弟弟和妹妹。你慢慢走啊。看电视，还什么十二寸对角线，这一道门清。数学怎么总考个个位数啊？还整天往牛野家跑。我看呐，你就差把自己拴在牛野的裤腰带上了。你不觉得丢人吗？怪不得连你亲爹都说你是人头猪脑。我看他就是喝酒喝多了才把你身份这么呆。大哥，刚才是我缠着二哥问电视机长什么样的。有什么好问的？以后沈叔叔家的电视机让你看个够。大哥，你怎么了？你们吃吧。二哥，你不吃吗？你们先吃。看着点啊！四妹去过好日子去了。走吧，回家。走，我把大白兔子都给你，有扎一全给你，你别走。小祖旺的主意，就是我姐火化那天他托我的。我尽心尽力找了这么几年，才替孩子找了好人家。什么好人家呀？哎呀，就是好人家。四梅给沈老师夫妇做女儿，那比跟着乔祖旺好多了。我把话放在这儿，过十年之后，乔四梅肯定得感谢我。就算我姐再天佑灵的话，她也会信我的。那乔祖旺算是个什么爹？那乔祖旺再不是个东西，他也是个当爹的。要还算是个男人，就不该拿自己女儿换钱。哎呀，你别把话说的这么难听，那都是有正儿八经民政局收养手续的。我找他去。哎呀，你别去，你干嘛去呀、啊？他那个人精，你这两天能找到他才怪呢。你不说肯定赚吗？稳赚不赔了吗？我有什么办法？说是有一个什么手续要办，等办下来才能批车皮。海鲜这个东西，鲜货哪里等得了一天啊？哎，这摆上一两天，烂的烂，臭的臭，这损失没法估计了。我老徐啊，我不管你烂不烂，臭不臭的，我的钱你要还我
坐姿也要还我。你这话就不对了，那东西都卖掉了，那怎么可能拿得回来啊？这钱又不是你借给我的，我们是合伙做生意。你不能、哎哎，我是最有良心的，退了点钱你拿着啊。姓徐的，就这么点钱你就想打发我？你脑子花四了？我告诉你，陈兄弟还明算账呢，这事没完。嗯，没完，确实没完。哎，下个月呀，要进一批新货，哎，正好是翻盘的好机会。呃，要不咱们详谈啊？我我谈你个头！立马到底怎么说的？你还拿什么东西？一百块就打发我了，还让我再投？我再投我就是个二百五，我就是带头鹅，良心让狗吃的东西，胡闹梭子，臭哄哄的，潘二姨。我这个月的生活费，我不欠你的。孩子伤了，你得花点心思照顾一下。正好这四梅走了，你分一点精力给七七。他要是头疼脑热的，我就不跟你这诉苦，也不跟你要孩子看病的钱了。可是这孩子现在腿伤得很厉害，恐怕得去儿童医院长期治疗，这你就不能不管了。他可是你亲儿子，这个孩子，我是好好的教导你手上的。哎，你这话我听着可就有点不讲理了。嗯，这孩子又不是个物件哦，你交给我，你是交给我了，我就得给你保管好啊，多少年不变呢。人都是吃五谷杂粮的，哪有不生病的？更何况一个孩子。真是别啰里吧嗦的了，腿。到底怎么上的？他在屋子里玩，不小心摔的。那就是你没看好啊！我还没找你啊！你倒恶人先告状啊！你别在这儿乱扣屎盆子行吗？我不瞒你说，我带着孩子看病，前前后后贴了多少情，我就不跟你吱声不计较了。医生说了，他得的是小儿麻痹，这是天生的，又不是摔的。儿子是你的，你要是不养，国家也不容你，警察也要抓你。送下来，不好好的吗？阿姨，琪琪，二姨实在是没有办法，二姨给你带了包糖，二姨有机会再来看你啊，你别怪二姨啊，二姨走了，你别哭啊，别哭啊。哎，你就走了，谭二姨，招了这个女人的道道了。孩子，带你去儿童医院，可咱哪是那种进贵的人家呀？那不得花钱啊？妈，我回来了，回来了，琪琪啊，琪琪、啊，妈，琪琪呢？妈，琪琪去哪儿了？我把琪琪送回去了，送回去了？为什么呀？我今天带他去医院复查，医生说他得的是小儿麻痹。哎呀，这个病可麻烦了，弄不好就会残疾的，咱们可负不起这责任。再说他也大了，也该回乔家了。可是妈，小儿麻痹不是能治好的吗？我同学他妈说了，儿童医院里有个姓魏的老医生，很有本事啊。哎呀，治得好治不好，你就让乔家去操心吧。再说了，你爸一出差就走大半个月。
啊，我一个人带着他，还有你弟弟妹，真的是忙不过来。你学习又那么紧张，我可不想让七七耽误你学习。这是报上刊登的几篇优秀作文，老师特意刻出来印给大家看看，大家好好学习学习。一成，七七呢？我来看看他，在里屋呢。他好点没？我又不是医生，我怎么知道？医生，七七的药你是一点都没给他用，是吧？乔一成，我在跟你说话呢。我们邻居有经验的妈妈说了，七七的腿不像是扭伤的，你这药是治跌打损伤的，用了也白用。那你带他去看病啊？我爸只给我这个月生活费，我没钱。他可是你亲弟弟啊，你有什么资格对我进行道德批判？我批判你什么了？我就问问七七的病，怎么就批判你了？你少在我面前装好人，他二腿怎么伤的还不知道。你说什么呢？你这个人怎么阴阳怪气的？你才阴阳怪气呢！你在你们学校当模范，当的好好的，还到我们家来当啊？七七，七七，阿哥，阿哥，阿哥带你去看腿。去哪儿？去医院阿姨您好，我要挂骨科，挂胃医生的号。医生您好，请问哪里可以找到骨科的胃医生？医生。不是小儿麻痹，小儿麻痹患者病腿比好腿要短一点。可你们看这孩子，他病腿反比好腿要长出一点，这是典型的髋关节滑囊炎。魏医生，这要不要紧呢？
不要紧，回去给他用热水袋热敷，要静养，可不要乱动了。过个把星期就好，没事的。这小家伙很健康，不要怕摔跤，摔着摔着呀就长大了。少年人，你很仁义，能做兄弟姐妹是几世修来的缘分，一定要珍惜啊。我记得。我会珍惜。钱。一。钱。哈哈哈哈哈哈。哦，战友，你眺望百般诗，你何须战斗？姐夫，我把其余东西拿走了。啊。给七七看腿病的钱，你也得想着还啊。那可是我们家民写文章登在报纸上得的钱，你好意思用一个小娃娃的钱、啊？小的了，小的了，小的了，你放心啊，还，下个月一定还。你你你看看你，你看看你，哎呀，我说要把七七接走了，瞧你乐的嘴都歪了。哪里有啊？这二妹妹这话说的，你这是？对我这话说的不对，你本来就是个歪歪嘴。对对对。你爹才歪歪嘴呢是不是跟爸爸妈妈走丢了？哎小姑娘，你爸爸呢？我，我爸，我爸爸在那边呢。哎，爸爸
大哥，我好像听到四妹的声音。四妹，四妹，你怎么回来了？你，同志，你家这小姑娘是个人物啊！自己从苏州火车站上了车，居然没有乘错车次，乘警还以为她是被拐的孩子呢，一路把她护送到了南京。哎呀，没拐，没拐。这不是让我做难吗？亏得人家沈家夫妇那是读书人、明事理，人家就不追究了。又不是我要反悔，我还巴不得他到个好人家呢。我一个人的工资，养四个孩子，个个上学要用钱。哎，姐夫，听话听音，你不会是不想还我那钱了吧？哎，哪能啊！哪能啊！行，那你别干打雷不下雨啊！我走了。一成，你怎么跑到这么个犄角旮旯的地方在这学习呀？啊,啊？他有的时候在这儿写作业。是让你能专心。你高中学习还适应吗？嗯，最好别适应。这样我就不用供他了。那个二强，又留了一级，晚一年毕业，一个个的，顶在我身上喝我的血，蚂蟥一样。哎呀，瞧你说的，那小孩子会读书总归是好的。你看我们家民，哎呀，那在重点高中的排名那都是前几名的。前一段时间还在报纸上发表文章，报社还找他约稿呢。哎呦，我说你想写就写。哎，哎，哎，王师傅，你今天要去哪儿啊？走你的，好。哪个车间都不知道。好，好，明白了。好。石厂长，哎，哎，老乔，干嘛事啊？给你找了个美差，食堂采买，非你这个乔金瓜子莫属，好吧？食堂采买。严科长呢？哦，在这儿呢。哎呦，乔师傅，欢迎啊！来，来，哦，什么时候来的？我从今天起啊，让我过来负责采买，多关照啊！来的早不如来的巧，乔师傅，嗯，我就不跟你客气了啊。嗯，按我们食堂的规矩，下午两点外出采买，你踩上三轮，跟马师傅一块儿出去，他是老采买了。才三轮啊？对呀，不是让我去采买吗？就是采买呀，配合马师傅一块儿出去采买啊。哦，马师傅负责买，我负责卖苦力。你这么说也没什么不对。你不是讲着正儿八经的话吗？我干什么事和你讲不正经的话？这是工作，又不是开玩笑的事。
空三轮也是采买的一部分，那为什么人家能登你就不能啊？石厂长，我都这个年纪了，怎么能卖苦力呢？欺负人不能这么欺负吧？咱们厂年纪大的师傅多的是，人家还身有残疾，人家不也天天照样干活？哎，我也有残疾啊，我左脚少了个指母头，啊，是你不晓得。我脱下给你看的。哎呦，我晓得，我晓得，可是影响你走路了吗？啊，咱们厂每回发福利，我看你跑的比谁都快。乔师傅，你在仓库一干就是二十年，乘着国家政策的东风还涨了工资，你该知足了。岗位调动那是常事儿，你也晓得我给厂子干了二十年，涨工资都是八百年前的事了。我我现在混成个勤杂工，那有天理啊。现在什么都要看成绩，啊，厂子里又不养闲人，你瞧多样的成绩在哪里啊？哦，我是闲人啊，我是最勤劳的人。仓库丢了几回东西，我没有怀疑你坚守自盗，已经很对得起你了。哎，这个事咱得说清楚了。我为这个厂子服务了二十年，啊，以厂为家，认真负责。就丢东西的事，怎么能怀疑我呢？我没有功劳还有苦劳，没有苦劳还有疲劳呢。对。你天天疲劳，上班打瞌睡，一个老工人吊儿郎当，你给年轻人做的是什么榜样啊？他们又不是我儿子女儿，又不管我叫爸爸，我给他们做什么榜样？我告诉你，石卫东，卖苦力，我绝不会干。我告诉你，乔族啊，不干也得干，这是厂办的决定，不容更改。我倒要看看，你们改不改？想飞过一只无名的的的上的人，心比天高。只风沐雨也要向前。你又给我演到哪儿去啊？整天跟在他后面抬轿提鞋走街串巷，像什么样子？回去。疼。还看还看。女家新添了一台冰箱，叫香雪花盆。对。香雪海。他们家把隔夜饭菜都放进冰箱里，买个三天都不会坏。咱们家别说买不起那东西，就是买得起，有你们这几个贪吃鬼。你每天家里还能剩下什么东西？冰箱空着干什么用？用来装棉花胎啊！快吃吃完了，该洗碗洗碗，该写作业写作业。哎，赵师傅，有事哈。吃饭呢？呃，那一块儿坐下来吃点儿，那那给乔乔叔。不不不，不用不用不用不用。吃你们的，你们吃啊。